இப்போ நம்ம ரெண்டாவது வீடியோவில் வந்து வேரியபிள்ஸ் அப்ரூவல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஈஸியானா இருக்கும் இந்த வேரியபிள்ஸ் அப்ரூவல் தான் எல்லாத்துக்குமே ஃபண்டமெண்டல் டிஃபன்ஸ் ஈக்குவேஷனில் ரைட்டா ஸோ எல்லாத்துலேயும் இந்த வேரியபிள்ஸ் அப்ரூவல் வரும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம முடியும் எக்ஸ் தனியாக எடுத்துகிட்டு வந்து ஒயை தனியாக எடுத்துகிட்டு வந்து இன்டெல் பண்ண முடியும் ரைட்டா ஸோ வேரியபிள் சூப்பரபிள்ன்றது ஒரு அடிப்படையான டிஃபரன்ஸ் சிக்குவேஷன் ஒரு ஃபார்ம் ரைட்டா அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கலந்து இருக்கும் இந்த வரப்போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறது எப்படி இருக்குன்னா இப்போ எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி டூ ஆஃப் ஒய் இந்த டிஎக்ஸ் ரைட்டா அடுத்தது எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் எப்போனு ஜி ஒன் ஆஃப் ஒய் ரைட்டா இன்ட்டு டிஒய் ஸோ இப்போ ஜீரோ சும்மா ஒரு மாடல் சம் போடுற ரைட்டா ஸோ எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் நம்ம இதை போல் ஒரு ஈக்குவேஷன் கலந்து கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டா ஃபஸ்ட் நான் பண்ணுறீங்க ரெண்டு பார்ட்டாக பிடிச்சிக்கணும் அதாவது ஈக்குவலுக்கு தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஐடியா தெரிஞ்சால் போதும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இல்லை எல்கேஜி சிக்கல் ஆர் இசிஸ் போல் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸு ஜி டூ ஆஃப் ஒய்யே இப்போ டிஎக்ஸ் ரெண்டு தான் அப்படி பிடிச்சிருக்கீங்க டிஎக்ஸ் ஒரு பக்கம் டிஒய் ஒரு பக்கம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் டிஎக்ஸ் ஒரு பக்கம் டிஒய் ஒரு பக்கம் இந்த ப்ளஸ் அதான் வச்சுட்டு மைனஸ் ஆகிடும் மிஸ் இதுதான் ஃபண்ட் ஆகிடுது இன்ட்டு ஜியோ நாஃப் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் கணக்கு நடத்தும் போது பக்கம் புரியும் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் ப்ராடிக்ஸ் பண்ணும்போது தெரியும் டெஸ்ட் வைக்கும் போது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதனால் வந்து ஒரு வருஷமும் ஒரு மாடல் இருக்கும் அதனால் எல்லா மாடலும் நம்ம நடத்துகிறேன் அழகாக நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா உள்ளே வாங்கிட்டு டெஸ்ட்டில் நல்லா மார்க் எடுக்கிறது ஸ்பீடாக போடுறது முக்கியமாக பார்த்துங்க ப்ராடிக்ஸ் பண்ண ஸோ டிஎக்ஸ் இருக்கிற பக்கம் எக்ஸ்லாம் கூட்டுவாங்க அப்போ என்ன வரும் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை டிஎக்ஸ் எங்கே இருக்கோ அதனால் எக்ஸ் ஒன் இருக்கு எஃப் டூ ஆக பக்ஸ் இங்கே மைனஸ் இது அது ஜி ஒன் ஆஃப் ஒய் நிறைய பேர் வேலைக்கு போய் போயிருக்கீங்க ரொம்ப லாங் கேப்பு நிறைய பேர் மறந்துருப்பீங்க ஸோ அதனால் அலட்சியம் இல்லாமல் கொஞ்சம் ப்ராடிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா தெரிஞ்சவங்களுக்கு பற்றி பிரச்சனை இல்லை நூற்றி தொண்ணு எண்பது பேர் தொண்ணூறு பேர் நல்லா மறந்து போய் தான் இருக்கீங்க கரெக்டா படித்ததே தெரியாமல் ஏன்னா செலக்டிவாக படிக்கிறதா காரணம் யூனிவர்சிட்டி ஒரு அஞ்சு வருஷம் கொஸ்டின் வேறு பார்த்துட்டு அதில் மட்டும் பாஸ் பண்ணிட்டா போதும் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு ரைட்டா ஸோ அப்படிலாம் இல்லாமல் நம்ம ஒரு அஞ்சு வருஷம் படிக்கணும் சப்ஜெக்ட்டு ஒரு மூணு மாதத்தில் படிக்கணும்னா கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ணி தான் ஆகணும் நீங்கள் ரைட்டா ஸோ எடுத்து வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்றும் இன்டர் ரீட்டிங் இன்டர் ரீட்டிங் கூட இன்டர் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் பை என்னது எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸு இன்டர்னது டிஎக்ஸ் மைனஸ் அவர் இன்டரில் ஜி ஒன் ஆஃப் ஒய்ஏ பதினாலு ஜி டூ ஆஃப் ஒய்ஏ இன்டர் டிஒய் ஸோ ப்ளஸ் சி இவ்வளோதான் ஸோ அப்போ வேரியபிள்ஸ் பொருள் பொறுத்த மட்டும் டிஎக்ஸ் தனியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டிஒய் தனியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்படியே நம்ம பண்ண வேண்டியதுதான் இன்டர்வல் பண்ண வேண்டியதுதான் ஸோ இதான் உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் மாடல் இது எல்லா கணக்குலையும் இதே போல் உங்களுக்கு ஈஸ் ஆகும் ரைட்டா சரி இந்த வேரியபிள் செப்பரவில் பொறுத்த மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபன்சேஷன் இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலாஸ்லாம் கொஞ்சம் தரவாக பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ அதை படிக்கிறதுலாம் படித்து வச்சிங்க இன்டெகிரேஷன் சைன் எக்ஸு கார்ட் எக்ஸ்லாம் ஈஸியாக சரியும் பட் ரொம்ப ரூட்டில் வர்றதுலாம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ ரூட்டில் வர்றது கொஞ்சம் கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி ரைட் இப்போ ஒரு சம போடுவோம் போட்டால் உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிடும் ரைட் இப்போ வந்து இப்போ வேரியபிள்ஸ் அப்புறம் என்னென்ன ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சு போச்சு ரைட்டா அப்போ அதை எப்படி வச்சு ஒரு சம் போடும் பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இன்டர்வேஷன் டிஃபரன்சியேஷன் ஃபார்முலாஸ்லாம் கொஞ்சம் தரவாக இருக்கா காட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பண்ணா வரும் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் என்ன பண்ணணும் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பண்ணா வரும் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் கேரி பண்ணா வரும் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அதுக்கு மேலே வீ கொஞ்சம் பேசிக்கெலாம் கொஞ்சம் கொடுத்துருவோம் ஓகே அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் என்ன சார் பேசிக்கு இருந்தாலும் தெரிஞ்சிருக்கோம் சில அடிப்படையான விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இப்படி இருக்குது ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதோட பேசிக் ரூல் என்னென்னா கீழே இருக்கிற வேலையை டிஃபரன்ஷியல் பண்ணி அந்த ஆல்சர் மேலே வந்துச்சுன்னா கீழே எடுத்து லாக் கொடுத்துக்கணும் டேரெக்டாக சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஒன் பை எக்ஸ் பண்ணால் லாக் இருக்கு சார் பட் இதில் ஒரு ப்ராப்பர் மெத்தட் என்னென்னா இந்த கீழே இருக்கிற வேலையை டிஃபன்ஷியல்
அப்போ கீழே இருக்கிற வேலையை டிஃபரன்ஷியம் பண்ணி அந்த டிஃபரன்ஷியம் பண்ணுற வேலை மேலே இருந்துச்சுன்னா கீழே கண்ணை மூட்டிட்டு கீழே இருக்கிறது தான் போட்டு எதிக்கணும் லாக் போட்டு எதிக்கணும் லாக் எக்ஸ்கியூ ஸோ ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரூல் ரைட்டா ஸோ இதே போல் நிறையா சொல்லலாம் இப்போ உதாரணமா சயனெக்ஸ் சயனெக்ஸ் டிஃபரன்ஷியம்னா காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ரைட்டா சயன் போனால் காசுன்னு வருதா அப்போ லாக் சயனெக்ஸ் நீங்கள் ஃபார்மலைஸ் பண்ணாலும் இப்படி தான் வரும் காசு பை சைன் அது காட்டெக்ஸ் காட்டெக்ஸ் பண்ணால் லாக் சயனெக்ஸ் ஸோ அடிப்படையான விஷயங்கள் மொதல் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டாக நீங்கள் ஃபார்முலாவாக படிச்சுருப்பீங்க பட் இது அடிப்படையான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டரேஷன் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டி எக்ஸ் இதெல்லாம் என்ன என்ன சொல்லியிருப்பேன் கண்ணை முடிட்டு போடலாம் என்ன சொன்னால் என்ன சொன்னோன்னா ரெண்டில் மேலே போச்சுன்னா வேணும் ரெண்டுலேருந்து ஒன்று குறைச்சி வேணும் ரெண்டு மேலே போச்சுன்னா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ரைட்டா ரெண்டு மேலே போச்சுன்னா மைனஸ் அது ரெண்டு ஆட் பண்ணணும்னா வரும் ஒன்றும் இல்லை அதில் வந்து ஒன்று எலிமினேட் பண்ணிடணும் அப்போ ரெண்டில் மேலே போச்சுன்னா மைனஸ் ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா வரும் மைனஸ் ஒன் மேலே மைனஸ் ஒன் பை கே எக்ஸ் பவர் ஒன் அப்படின்னு போட்டுருங்களா சார் புரியல சார் இப்போ பாருங்கள் இப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இப்படி டிஎக்ஸ் இதெல்லாம் போய்ட்டு நம்ம மேலே எடுத்து போய்ட்டு எல்லாம் பண்ணிடணும் கூடாது அஞ்சில் ஒன்று போச்சுன்னா நாலா அப்போ மேலே போனால் ஒன்று மைனஸ் நாலு போட்டுருங்க பை எக்ஸ் பங்கி நாலுனா பவர் நாலு தான் வரும் சார் இது ப்ராப்பர் மாதிரி என்ன சார்னா ஆக்சுவலாக இப்படிலாம் போட்டுக்கணும் என்னது எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்படிலாம் போட்டுட்டு எக்ஸ் பவர் நான் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் நீங்கள் போட்டேன் அப்போ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபோர் பை மை இந்த ஸ்டெப்லாம் போகிறத விட இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஷார்ட் அட் கிரியேட் போட்டேன் கணக்கு போகிறதுக்கு ஸ்பீடு வரும் ரைட்டா ஸோ இதே போல் வர சம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பாரம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க இப்படி இருந்தாலும் இப்படி இருந்தாலும் அப்படி தான் வரும் உங்களுக்கு ஒன் பை ஏதாவது எனி கான்ஸ்டன்ட் அஞ்சு ஃபோல் பவரு சிக்ஸு இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இவ்வளோ வச்சு என்ன ஆன்ஸ் வரும் ஸோ எக்ஸு போகிறதுல வெறும் எக்ஸ் வரக்கூடாது ஒய் வரக்கூடாது பட் அதர் கான்ஸ் வச்சாலும் இது ஷார்ட் கட்டு ஆறில் ஒன்று போச்சுன்னா அவ்வளோ அஞ்சு மேலே போச்சுன்னா மைனஸ் அஞ்சு கீழே என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல் போகணும் அது ஃபைவ் ஸோ அப்படிலாம் போட கற்றுக்கணும் ரைட்டா இதில் போயிட்டு சில பேர் இதில் நம்ம நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் சொல்லாம் பண்ணுதா நீங்கள் இதை சப்போஸ் இந்த கிளாஸே கவனிக்காமல் தான் எல்லாம் போயிட்டு மேலே கொண்டு போய் இன்டர் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் யோசிப்போம் ஒரு முப்பது செகண்ட் இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆச்சுனே கஷ்டம் தானே ரைட் இதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு எதோடைய வேல்யூ ஆ சரி ஸோ அதில் ஒரு மாடல் சம்ஸ் போடுவோம் ஒரு ஒரு அஞ்சு சம் நான் போட்டேன்னா இல்லை ஒரு ரெண்டு சம் மூணு சம் போட்டேன்னா இதே மாதிரி சம் எடுத்து நீங்கள் நிறைய புக்கு ரெஃபரன்ஸ் வச்சுருப்பீங்க காலேஜ் படித்த புக்கு கூட வச்சுருப்பீங்க அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் எடுத்து ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் சரிட்டா அது இல்லாமல் மறந்துச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சரி ஒரு நிமிஷம் இங்கி போட்டு வரும் சரி ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சம் எடுத்து போட்டு பார்ப்போம் ம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒரு ஈஸியான சம் எடுத்து போடுவோம் இதுலேயே கொஞ்சம் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் மாடல் இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் ப்ராடிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு இ ஃபோர் எக்ஸ் டென் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் சால்வ் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு இ ஃபோர் எக்ஸ் இ ஃபோர் எக்ஸு டேன் ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ்ஸு இ ஃபோர் எக்ஸு சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ ஸோ கேட்டிருக்காங்க இப்படி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து சார் என்ன சார் இது வேரியபிள்ஸ் பொருளாக எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் வேரியபிள்ஸ் பொருள்னால் இது ஹோமோஜினஸ் இல்லை ஹோமோஜினஸ் சம்பா எல்லாம் அந்த எல்லா மாடல் போட்டு முடிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிடும் பயன் பார்த்தீங்க ஹோமோஜினஸ் சம் பண்ண நடத்த போகிறோம் லீனியர் டிஃபன்ஷிங் நடத்த போகிறோம் எல்லா சமும் உங்கள் போட்டு முடிச்சுன்னா ஒரு ஐடியா கிரியேட் ஆகிடும் பயன் பார்த்தாலும் ஸோ இதை பொறுத்த முடியலன்னா ரெண்டு இதாக பிடிச்சிக்க சொன்னால் பிடிக்கலாமா அப்படின்னா வரும் த்ரீ இன்ட்டு இ ஃபோர் எக்ஸு டேன் ஒய்ஏ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஸோ அந்த ப்ளஸ் என்ன வச்சுனா மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ்ஸு இ ஃபோர் எக்ஸு சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் ஸோ எக்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் எக்ஸு டிஎக்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் எக்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வரணும் ரைட்டா அப்போ த்ரீ இன்ட்டு இ ஃபோர் எக்ஸு dx by 1 plus e power x so x over pungon to undata minus secant square y by
டிப்ஸு அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது கொஞ்சம் ஸ்பீடு வரணும் அதான் முக்கியம் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணாமல் போடணும் ரைட்டாக இது இன்டர்வல் எடுத்தால் சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டேன் ஒய் ரெடி ஒய் ப்ளஸ் சி ரைட்டா சரி சி போடுறதுக்கு முன்னே இன்டர்வல் பண்ணி முடிச்சு ஒன்று போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக நான் இப்போ இது வந்து அப்படியே என்ன பண்ணோம் இன்டர்வல் பண்ணி டிபன்ஷிப் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்றை டிபன்ஷிப் பண்ணால் ஜீரோ ஈப்பர் எக்ஸ் டிபன்ஷிப் பண்ணால் ஈப்பர் எக்ஸ் கொடுத்து அப்போ இந்த இருக்கிற வேல்யூ டிபன்ஷிப் பண்ணால் மேலே ஆன்சர் வருது அப்போ கே எடுத்துனா போட்டு எதிக்கணும் லாக் போட்டு எதிக்கணும் அப்போ லாக் ஆஃப் என்னது ஒன் ப்ளஸ் ஈப்பர் எக்ஸ் அவள் இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் டேன் எக்ஸ் டிபன்ஷிப் பண்ணால் சீக்கன்ஸ் கருவி இப்போ இதை டிபன்ஸ் பண்ணி மேலே வருது அப்போ இதை என்ன போட்டுக்கும் லாக் டேன் ஒய் எல்லாம் லாக் வந்துச்சுன்னா சி என்ன வந்தீங்கன்னா லாக் சின்ன எதிக்கணும் ஓகேவா சரி எழுதி முடிச்சிட்டோன்னே இது என்ன ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த லாக் எம் டு த பவர் ஆஃப் என் டென்த்தில் படித்த ஃபார்ம்ல அந்த பவர் மீடி வந்துடும் இப்போ லாக் ஒன் ப்ளஸ் இ போர் எக்ஸு ஹோல் கியூப் ரைட்டா இந்த மைனஸ் தான் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ்னா அது லாக் டேன் ஒய் ஈக்குவல் டு லாக் சி லாக் எம் ப்ளஸ் லாக் எம் ப்ளஸ் லாக் என் லாக் எம் ப்ளஸ் லாக் என்ன வரும் லாக் எம் ப்ளஸ் லாக் என் லாக் எம் என் டென் வருமா அப்போ என்ன வரும் லாக் ஒன் ப்ளஸ் இ போர் எக்ஸு ஹோல் கியூப் இன்ட்டு டேன் ஒய் ஈக்குவல் டு லாக் சி ஸோ ரெண்டு பக்கம் லாக் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஒன் ப்ளஸ் இ போர் எக்ஸு ஹோல் கியூப் இன்ட்டு டேன் ஒய் ஈக்குவல் டு சி தட்ஸ் ஆல் 